ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் வந்து பார்க்குறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் சிமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இங்கே என்ன கேட்டிருக்குன்னா சிமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த கிவன் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது கொடுக்கப்பட்டது ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஹிமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஹிமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குரிய ஃபார்முலா இங்கே என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸை ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஃபார் ஹிமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இட் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் இங்கே எக்ஸு லெஸ் தேன் ஆர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதனுடைய ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்தது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஃப் ஆஃப் ஒன்னு இல்லையா ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கூட நம்ம பி ஆஃப் ஒன்னை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி பி ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இது வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஒன் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் டூ இஸ் எப்படி எழுதணும் எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் பி ஆஃப் டூ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் தென் எஃப் ஆஃப் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் பி ஆஃப் டூ இல்லாட்டி லைனாக வேணால் எழுதலாம் பி ஆஃப் ஜீரோ பி ஆஃப் ஒன் பி ஆஃப் டூ பி ஆஃப் அந்த மாதிரியும் எழுதிட்டு போகலாம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் டூ இல்லை பி ஆஃப் த்ரீ இங்கே த்ரீ வந்தால் இங்கே த்ரீ இங்கே டூ வந்தால் டூ ஒன் வந்தால் ஒன்று தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்போ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் சம் ஆஃப் த ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் லெஸ் தேன் ஒன் நமக்கு இந்த கொஸ்டினில் வந்து நமக்கு ஈக்குவல் டு ஒன் தான் வரணும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துடுது ஜீரோ வந்தால் என்ன நம்ம போட்டோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ தென் எஃப் ஆஃப் ஒன் என்ன எஃப் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் எஃப் ஆஃப் டூ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நவ் எஃப் ஆஃப் த்ரீ இஸ் ஒன்னு இல்லையா இது எல்லாத்தையும் இந்த ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஜீரோவுக்கு லெஸ்ஸாக இருக்கிறது எதுவுமே இல்லை அப்போ நம்ம என்னென்னு போட்டுக்கலாம் நட்டில் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கட்டும் அப்புறம் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் லெஸ் தேன் ஒன் இதோட ஃபஸ்ட் ஆன்சர் நமக்கு என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்த ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் லாஸ்ட் ஆன்சர் வந்து ஒன்று இந்த இன்டர்வல் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜே சார் லெஸ் தேன் அடுத்தது இந்த இன்டர்வல் எடுத்துக்கிறேன் இது இந்த ஜீரோவும் ஒன்றும் அடுத்தது ஒன்றும் டூவும் அடுத்தது டூவும் த்ரீயும் லாஸ்ட்டில் வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த இன்டர்வல் எழுதுகிறப்ப நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்னுக்கு ஈக்குவலாக அடுத்தது விட்டுடலாம் இங்கே இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்னுக்கு மட்டும் நம்ம ஈக்குவல் போடுறோம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே இந்த நம்ம ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அந்த கன்சிடர் பண்ணு நமக்கு இங்கே என்ன ஆன்சர் வருது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அந்த ஜீரோ மட்டும் இந்த இன்டர்வலில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இன்டர்வல் வந்து ஜீரோ டு ஒன் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடியது ஜீரோனுடைய ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்போ ஜீரோனுடைய ப்ராபபிலிட்டி த்ரீ தென் ஒன்னுடைய பி ஆஃப் ஒன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நாட் பி ஆஃப் ஒன் இந்த எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா இது இந்த இது எல்லாமே நமக்கு எதை ரெஃபர் பண்ணுது ஹிமுலேட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் தேங்க்யூ